finfarter, en finfærd, det at tage op og besøge samerne. Det var jo noget, man gjorde i, i vikingtiden, måske i middelalderen, som en måde at holde sin animistiske religiøsitet levende. Så jeg øh, lavede faktisk en finfærd, da jeg var øh, 16-17 år gammel. Tog op til Finmarken og gik på den samiske folkehøjskole i Kardashok. Sami Albertalerskovla. Nu var jeg også 16-17 år gammel, ikke også? Altså, når man er 16-17 år gammel, og man kommer op til et koloniseret folkeslag, så fatter man jo bjælle og en hat. Så ja. Men det er alligevel meget skægt, at jeg så her mange år senere bliver opmærksom på, at finfærd, finfarter, at det er blevet forbudt i de norske lov i middelalderen, fordi at det var betragtet som en måde at, at fastholde eller genoptage traditionel religiøsitet. Så nu er jeg rejst til Finnmarken en gang mere, ligesom de gamle vikinger. Men øh, den her gang er hensigten lidt en anden, end da jeg var ung. For nu skal jeg faktisk op og møde en samisk shaman. En mand, som selv har gjort sin egen form for finfærd. Jeg boede i Kardashok, der er øh, bare kaffe hele tiden. Yeah. Ja, det er veldig mærkelig, at øh, her i starten min, vi er veldig langt fra der kaffe produceres. Men jeg tror jeg har den, øh, en af de stærkeste kaffekulturer i verden. Ja. Klart. Så det, det er lidt av en paradox. Møder du nogle gange fordømmelse fra samer over, at du vender tilbage til den oprindelige religion? Jo, det sker. Men det, det gør det. Det, det, er, det er noget omtrent. Det er kanskje en tredjedel af alle samer, som mener det. Og en tredjedel synes, at det er veldig bra det jeg gør. Og en tredjedel, som vel ikke bryr sig. Noget af det ved din historie, som jeg er blevet vildt interesseret i, det er, at du jo faktisk som same har udført din egen form for finfarter. Har du lyst til at fortælle din historie om din finfarter til Sydamerika? Så når jeg var i over et år, så da så blev det, at jeg levde på jakt og fiske. Og skal man overleve på det alene, så da må man få en stærk åndelig kontakt til alt det man har rundt sig, til naturen, til dyren man jagte på, til isen, snøen og liksom alle, allting man har rundt sig. Så det, det var jo en veldig stor uh, lærdom, sånn si. det var jo en shamanistisk opplæring som jeg fikk alene på den måten. Men jeg følte ändå at 
inte det var något som jag inte fick tack i. Så efter en tid så följde jag att nu har jag lärt så mycket jag kan på den här maten alene. Att för att komma längre så måste jag finna ett levande människa som kan mer och som kan eh, guida mig framöver. Och det fanns inte längre att finna här. För det att eh, shamanismen har ju varit eh, förbjudet i 400 år. Jag hoppet ju att någon annan skulle göra det här. Att uh, någon må, må resa iväg för att ta den här kunskapen tillbaka. Så det gick väl något år att jag bara hoppet på att någon skulle göra det. Och sen så skönt jag att det är nog ingen som gör det hvis jag gör det själv. Så då gick jag upp på ett fjäll och så bad jag till alla högre krafter om att jag skulle få en väldigt bra jaktsäsong och det fick jag så det gav mig en biljett till Amazonas. Där så skedde väl allting på flow helt enkelt att jag traff precis rätt personer och det hade ju väldigt lite pengar men jag klarade att hike mig på en kano race från Ecuador 15 dagar till Iquitos. Så uh, fann jag en, uh, en lärare som jag studerade med i uh, sån 5-6 år. Som man är alene ute i djungeln och dieter för olika planter och, och sulter sig själv ganska hårt. Så läraren min försökte många gånger att bremsa mig för han var rädd jag skulle dö av uh, av undernäring helt enkelt. För det jag gjorde på to år, det gör man normalt på 5-6 år. Men som jag förklarat att det är annorlunda för mig för att jag har mitt liv hem i Satmi. Så jag vill hem. När jag kom hem hit igen så fick jag sedan många gånger frågor om eh, peruansk, amazonisk eh, kosmologi och traditioner och sånt. Och jag syntes det här var rätt rart att koffer spör folk med dig. Och det begynte jag så smått att förstå att det andra utlänningar gör när de reser dit är att de finner en lärare, en stamme. Och eh, så börjar de att kopiera den här shamanen och lära sig liksom, deras kosmologi och deras sanger och helt enkelt gör det, det de gör där. Men det är det att kopien blir sällan lika bra som originalet. Ikaros, alltså de sanger som man sjunger under ceremonier, alltså för healing eller det föremål man då har med ceremonin. De, det vet ju shamanerna där att de ska man egentligen lära sig från andra människor utan de ska man lära sig från undervärlden. Så att lära sig det på ett främmande språk, liksom på Shipibo eller spanska eller vad det nu är. Det är inte så väldigt mycket logik i det. Och till mig så kom ju allt det här i form av samisk jojk. Och det här var första gång som urfolken är där. Hörte en vit utlänning sjunger på en tydlig urfolksmåte som inte var dämmes.
Så jag kommer hit någon gång i året till den här sjöjten. Ibland är det för det att det är något specifikt som jag vill be om. Och ibland är det vissa jag har varit på resa och allt har gått bra och att jag har kört långt med bil till exempel på glatta vägar och allt har gått fint och så kommer jag hit för att för att ge tack att eh, omdarna har passat på mig och att allt har gått bra. Jag kan godt, jag godt märka det, att det är ett, att det är ett, ett kraftfullt sted. Ja. Jo, nej, men det, det är gott att se att den här sejden har överlevt in i modern tid och att den är, den är aktivt brukt. Det är som vi såg ju här under Vejsos att vi inte är de första som går hit. Att det, har, det har varit någon andra här tidigare. Och det, det ger ju hopp om att äh, all gammal visdom är inte glömt. Att äh, det är fortsatt i bruk. <tryck>